எனக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட கவர் போகிறது மோர் குழம்பு வடை வடைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கடலை பருப்பு ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் துவரம் பருப்பு வந்து அதுவும் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்ன டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போடலாம் இப்போ இப்போ வந்து இஞ்சி பாருங்கள் இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் அளவு தோல் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு தோல் எடுத்து கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் மிளகா வந்து நான் காஞ்சி மிளகா வந்து ஒரு ஆறு ஆறு மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பச்சை மிளகா வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சோம்பு கொஞ்சம் போடலாம் சோம்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போடலாம் இல்லை கொஞ்சம் உப்பு கல்லுப்பு வந்து கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த அளவு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு தகுந்த அளவு போட்டுக்கோங்க கல் பீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதனால் கல் உப்பு போடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது மிக்சியில் நல்லா போட்டு தூள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா போட்டு நைட்டாக பவுடர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த டைமில் வந்து பருப்பு பாருங்க கடலை பருப்பு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கணக்கில் எடுத்திருக்கேன் தோரம் பருப்பு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து நான் ஒன்னா போட்டு ஊற போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடி ஊற போட்டேன் நல்லா வடிச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டலாம் பாருங்க தண்ணியே இல்லாமல் சுத்தமாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம இதில் போடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நல்லா சைட்லலாம் இருக்குது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எப்படி கொஞ்சம் தண்ணியே யூஸ் பண்ணாதீங்க இருக்கிற தண்ணியே போதும் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப நோய் நோயாக இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு சுத்து போட்டால் போதும் ரொம்ப நைஸ் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு சுத்து போதும் பாருங்கள் இந்த அளவு மெசிஞ்சால் போதும் கொஞ்சம் பருப்பு இதுவாகவும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மிஷினாக போதும் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் வடை பருப்பு அரிச்சு இல்லையா அது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து பச்சை மிளகா ஒன்று மட்டும் நான் நல்லா பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் இந்த பாருங்க நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயமும் போட்டிருக்கேன் இதில் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உப்பு மட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரைக்கும் போதே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி திருப்பி போடும்போது போட்டிங்கன்னா நல்லா ஒன்றும் கலக்காது அதனால் நீங்கள் அரைக்கும் போதே போட்டுருங்க இப்போ வந்து அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பருப்பு வந்து நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் சூடாகிட்டுருக்கு வெயிட் பண்ணலாம் நாம் பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மீடியமாக ரவு ரவுண்டாக வேணாலும் ரவுண்டாக போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வடை மாதிரி தட்டி போடணுன்னா வடை மாதிரி தட்டி போட்டுக்கோங்க நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போடுறேன் பசங்க சின்ன சின்னதாக செஞ்சால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போடுறேன் அடுப்பை வந்து எப்பவுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே நல்லா வெந்து உங்களுக்கு கலரும் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் வடை ஒரு பக்கம் வெந்துச்சு நம்ம திருப்பி போடலாம் பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் பபுள்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க வேணை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க வேடை வெந்துருச்சு நம்ம இந்த டைம்ல இது வந்து எடுத்துடலாம்
பாருங்க நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து தட்டி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஷீட் போட்டு கூட தட்டலாம் இந்த மாதிரி அந்த மெலிசாக தட்டிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம போடலாம் பாருங்க நான் இந்த மாதிரி வந்து பால் செஞ்சு வச்சிட்ருக்கேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பாருங்க அடுப்பில் இந்த எடுக்க அந்த வடை வேகத்துக்குள்ளே நான் இந்த மாதிரி பால் செஞ்சு வச்சிட்ருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி தட்டையாக தட்டி இந்த மாதிரி போட்டுருங்க ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வடை போடும்போது போடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பால்ஸ் செஞ்சுட்டு கையை வேணும்னா அடிப்படை அப்போ தண்ணீர தொட்டுக்கோங்க அப்படியே வரும் உங்களுக்கு பாருங்க இப்போ நாம் இதை போட்டுடலாம் அடுப்பை வந்து எப்பயுமே மீடியம் ஃப்ளேமே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக வேகும் பாருங்க இந்த ஒரு பக்கம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்துச்சு இப்போ திருப்பி போடணும் ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரம் ப்ரௌன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கலர் மீடியமாக எடுங்க வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் பார்த்து எது எது வேகையோ அப்பப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா உங்களுக்கு கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த மாதிரி எல்லா வடையும் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி உமாவை கூட இந்த வடை அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் ஊர்க்கொழம்பு போடுறாங்க நல்லா ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா வடையும் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மோர் குழம்பு செய்கிறோம் மோர் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகா வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மிளகா போட்டிருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு பெருசு பெருசாக இருக்குது ஒரு நாலு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு சி ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு அரிஞ்சு இந்த மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சீரகம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் வந்து வறுத்த கடலை பருப்பு சும்மா ஒரு கைப்பிடி அளவு பாருங்கள் நிச்சயமாக இல்லை ரொம்ப கம்மியாக திக்னஸ்க்காக அப்புறம் வந்து தேங்காய் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் நான் பதியாக போட்டிருக்கேன் துருவி போடுறவங்க துருவி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த தோரம் பருப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூனும் அது பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூனும் ரெண்டும் போட்டு ஒரு ரெண்டு ப அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல தண்ணியில் போட்டு ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது திக்னஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் இந்த ரெண்டு இது போட்டுடலாம் இப்போ வந்து போட்டிருக்கோம் மிளகு வந்து ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு மிளகு அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தயிர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கால் லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து நான் இதை ஊற்றிட்டு த நல்லா தாராளமாக இருக்கிறதுக்காக இந்த கிணத்தை எடுத்துக்கிறேன் இந்த எவ்வளோ தயிர் ஊற்றுறோமோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுங்க கால் லிட்டர் தயிருக்கு கால் லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து அரைச்சி விழுது இதில் போட்டு இதுலேயும் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதில் கரைச்சி ஊற்றிடலாம் அரைச்சதை இதில் ஊற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இதில் ஊற்றிட்டோம் உப்பு வந்து இதுக்கு தேவைக்கேப்ப போட்டுக்கோங்க நான் கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் கூட நான் வந்து கொம்பு மஞ்சளை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா வெயிலில் வச்சு அதை நல்லா மிக்சிலே பவுடர் பண்ணி ஜலித்து எடுத்து வச்சுருக்குறேன் மஞ்சள் தான் நான் மஞ்சள் வந்து வாங்கினு வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு வந்து நல்லா கலரை கொடுக்கும் சைட் எஃபெக்ட் இல்லாததும் இப்போ நல்லா கலந்து கொதிக்க வைக்கலாம் திக்னஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வேற வைக்கலாம் 
இதில் எனக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி தெரியுது நான் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இதில் நல்லா கொதி வரட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் கொதி வரத்துக்குள்ளே நாம் இதில் அதுக்கு வந்து தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு தாளிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன கடாய் எடுத்துட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாகட்டும் பாருங்க இந்த சின்ன கடாய் வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து எண்ணெய் போடலாம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் மிக்சமாக போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு போடலாம் நல்லா போட்டு ஒரு அஞ்சு போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த ஹிட்லி இது நல்லா வந்து கலந்துடும் இல்லை நாம போட்டுருலாம் போட்டு நல்லா இப்படி கலந்து விடலாம் இந்த பாருங்க இப்போதான் இது வந்து பொங்கி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை பாருங்க இப்போதான் லைட்டாக சைடில் வந்து பொங்குது நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வருது இப்போ அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதி வரட்டும் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சிம் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ கொஞ்சமாக கொதி வரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் கொதி வருது இந்த டைமில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளேம் ஹை வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்படி இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் நாம் வந்து ஃப்ளேமை மீடியமாக வச்சுட்டு செஞ்சுருக்கிற வடைய அதில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விடலாம் அப்படியே போட்டுட்டு இந்த நல்லா வந்து இன்னும் சிம் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிக்கிட்டு இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்த அப்புறம் ஆஃப் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நிதானமாக தான் கொதி வரும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வெயிட் பண்ணணும் இந்த வடை வந்து நான் முன்னாடியே போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் வீடியோக்காக ஃபஸ்ட் டைம் முன்னாடியே போட்டுட்டேன் ஆனால் வந்து நீங்கள் செய்யுது உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பீடு வந்துச்சு என்னென்னு செஞ்சிங்கன்னா ஒரு பக்கம் மோர் குழம்பு ஒரு பக்கம் வடை போட்டு போட்டுன்னு இருக்கும்போதே நீங்கள் எடுத்து மோர் குழம்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே செஞ்சு வச்சிடணும் அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக அது ஆகும் இது அது வந்து சைட் பை சைட் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் அப்சர்வ் ஆகிடும் இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் அப்சர்வ் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம அடுப்பில் விட்டுட்டு மூடி வைக்கணும் பாருங்க இப்போ பாருங்க கொதி வந்துட்டுருக்கு இந்த கொதி வரும்போது இன்னொரு ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வருது பாருங்க இந்த மாதிரி இப்போ இந்த டைமில் நாம் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கால் மணி நேரம் நம்ம அப்படியே விடணும் அதை இப்போ பாருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட விடலாம் அப்போ வீடியோக்காக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இல்லை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க இது நல்லா சாஃப்டாக ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து சாஃப்டாக ஊறிடும் மோர் குழம்பு வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை